வணக்கம் பிள்ளையல் இன்று நாங்கள் பொறியியல் தொழில்நுட்ப பாடத்தில் வருகின்ற தரம் பன்னிரெண்டாம் ஆண்டுக்குரிய பாட விதானத்திலிருந்து நாங்கள் இன்றைய வகுப்பில் படிக்க போகிறோம் அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கு நாங்கள் பாட்டோம்னா தேர்ச்சி ஆறு ஆறாவது தேர்ச்சி எங்களுக்கு மோட்டார் வாகனத்தினுடைய பிரதான கூறுகள் தொகுதிகள் ஆகியவற்றை பராமரிக்கின்ற ஆற்றலை வழிகாட்டுவர் இது தேர்ச்சி இந்த தேர்ச்சிக்குள்ளே உள்ளடங்குன்ற உப பகுதியில் பார்த்தோம் சொன்னால் ஒன்று வந்து வலி அலக் வலிகளை என்று சொல்லியிருக்க எங்களுக்கு முதன்மை இயக்கி என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு வாகனத்தினுடைய என்ஜின் அந்த என்ஜினை இயங்குவதற்கு துணை புரிகின்ற ஏனைய பகுதியில் என்ஜின் இயக்கத்திற்கு துணை புரிகின்ற பகுதிகளாக ஒன்று நாங்கள் எரிபொருள் வழங்கும் தொகுதியை பார்க்குறோம் சரிதானே ரெண்டாவது வந்து பார்த்தோம்னா குளித்தல் தொகுதி கூலிங் சிஸ்டம் ரைட் மூன்றாவது பார்த்தோம்னா மசகு தொகுதி லுப்ரிகேஷன் சிஸ்டம் ஸோ அடுத்தது எரிவற்றல் தொகுதி இக்னேஷன் சிஸ்டத்தை பார்க்கும் இது இவ்வளவும் இயந்திரத்தினுடைய இயக்கத்திற்கு துணை புரிகின்ற பகுதிகளாக இருக்கு ரைட் அதை விட மேலதிகமாக வாகனம் என்று சொல்லிக்க நாங்கள் அதில் வலு ஊடுகடத்துற தொகுதி ஒன்று இருக்கும் பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டம் ரைட் அடுத்த பார்த்தோம்னு சொன்னால் கடவு தொகுதி ஸ்டேரிங் சிஸ்டம் அடுத்த பாருங்க தொங்கல் தொகுதி சஸ்பென்ஷன் சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட் ஸோ தடுப்பு தொகுதி பிரேக்கிங் சிஸ்டம் மின் தொகுதி அதோட அங்கால அடிச்சட்ட தொகுதியும் பொடி உடம்பும் இந்த பாடப்பரப்புகளை நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய பகுதிகளாக இருக்கும் சரிதானே ராய் நாங்கள் நேரடியாக இப்போ அடுத்த போக போகிற பகுதி எதுன்னு சொல்லி சொன்னால் இயந்திரம் ரைட் இங்கே ஒரு வாகனத்தினுடைய பிரதானமான பகுதி நாங்கள் இயந்திரம் என்று சொல்லுவோம் பொதுவாக நாங்கள் இயந்திரங்களை அதாவது வலுவை உற்பத்தி செய்கிற பகுதி இயந்திரம் அந்த இயந்திரத்தினுடைய அடிப்படைகளை அடிப்படையாக கொண்டு இயந்திரத்தை பல்வேறு வகையில் நாங்கள் வகைப்படுத்துகிறோம் அந்த வகையில் பார்த்தோம்னா பிரதானமாக நாங்கள் நான்கடிப்பு இயந்திரம் ஈரடிப்பு இயந்திரம் என்று சொல்லி இயந்திரத்தை பிரதானமாக வகைப்படுத்தும் இரண்டு அடிப்பு இயந்திரங்கள் டூ ஸ்டோக் என்ஜின்ஸ் நான்கடிப்பு இயந்திரங்கள் ஃபோர் ஸ்டோக் என்ஜின்ஸ் சொல்லி நாங்கள் வகைப்படுத்துவோம் சரிதான பிள்ளைகள் அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்க இப்போ நாங்கள் ஸோ அதாவது எரிபொருள் தகன செயன்முறை அதாவது தொடங்குகிற விதத்துக்கேற்ப நாங்கள் இயந்திரங்களை தீப்பொறி தகன இயந்திரம் என்று சொல்லியும் அடுத்தது நெருக்கல் எரிபற்றல் இயந்திரங்கள் என்று சொல்லியும் வேறொரு வகையாகவும் இயந்திரங்களை நாங்கள் பார்க்கப்படுத்தும் சரிதானே ராய் இப்போ அடுத்த பக நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொல்லி சொன்னால் முதலாவது நாங்கள் பார்ப்போம் இதில் எங்களுக்கு வரப்போகிற இயந்திரங்கள வகைகளில் நாங்கள் முதலாவது பார்ப்போம் ஃபோர் ஸ்டோக்ஸ் பெட்ரோல் என்ஜின் ரைட் ஸோ ஃபோர் ஸ்டோக் பெட்ரோல் என்ஜின் என்று சொல்லி சொன்னால் தீப்பொறி தகன எரிபற்றல் இயந்திரம் நான்கு அடிப்பு தீப்பொறி தகன எரிபற்றல் இயந்திரம் சரிதானே ரைட் இப்போ நான்கு அடிப்பு தீப்பொறி தகன எரிபற்றல் இயந்திரத்தை நாங்கள் அந்த இயந்திரத்தினுடைய அடிப்படையில் அது தொழிற்படுகின்ற விதத்துக்கேற்ப இப்போ நாங்கள் அந்த இயந்திரங்களுடைய செயல்முறையை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் சரிதானே இந்த வகையான இயந்திரங்கள் நான்கு அடிப்பு செயல்முறை அடிப்படையாக கொண்டு செயற்படுது அதில் முதலாவது அடிப்பு நாங்கள் சொல்கிறோம் அதாவது உறிஞ்சல் அடிப்புன்னு சொல்லுவோம் அதாவது உள்ளடுப்பு அடிப்பு என்று நாங்கள் எல்லாம் சொல்லலாம் அதாவது இன்டெக் ஸ்டாக் அதாவது எரிபொருளை உள்ளடுக்கின்ற செயல்முறை அது முதலாவது அடிப்பு செயல்முறை ரெண்டாவது அடிப்பு செயல்முறையை பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் அது அமுக்க அடிப்பு செயல்முறை அந்த அமுக்க அடிப்பு செயல்முறைன்னு சொல்கிறது நாங்கள் கெம்ப்ரன்ஸ் ஸ்டாக்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ரைட் உள்ளடுத்த எரிபொருளை வாயு கலவையை எரிபொருள் வாயு உட்பட்டு அந்த கலவையை நெருக்கிற செயற்பாடு இரண்டாவது அடிப்பு மூன்றாவது அடிப்பு அதை சக்தி அடிப்பு அல்லது வலுவடிப்புன்னு சொல்கிறோம் சக்தி அடிப்பு அல்லது வலுவடிப்புன்னு சொல்கிறோம் அந்த வலுவடிப்பு செயல்முறை எங்களுக்கு பவர் ஸ்டோக்னு சொல்கிறோம் ரைட் 
ஸோ நான்காவது அடிப்பு இங்கே நான்காவது அடிப்பு நாங்கள் பார்க்க வெளியகற்ற அடிப்பு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டாக் தகனத்தின் போது எரிந்த எரிபொருள் மீதிகளை அந்த உருளை அறையிலிருந்து வெளியேற்ற செயல்முறை இந்த நான்காவது அடிப்பு செயல்முறை இது பெட்ரோலிய இயந்திரத்தினுடைய செயல்முறைகள் நான்கு அடிப்பு பெட்ரோலிய இயந்திரத்தினுடைய செயல்முறை இந்த நான்கு அடிப்பு இயந்திரம் கொண்டு சாதாரணமாக இப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறது என்ற விஷ விதத்தை நாங்கள் இங்கே காட்டுற பாருங்க ஒரு நான்கு அடிப்பு நான்கு உருளை இயந்திரம் கொண்டு செயற்படுற விதம் சரிதானே இப்படிதான் அதில் உள்ளாமல் இந்த இயக்கம் நடந்து கொண்டு இருக்கு நான்கு உருளைகளும் நான்கு அடிப்பு செயல்முறைகளும் நடக்குது இது இந்த விவரமான விளக்கத்தை நாங்கள் பின்னுக்கு பார்ப்போம் சரிதானே ரைட் இப்போ கவனிங் ஸோ இந்த நான்கு அடிப்பு தீப்பொறி தகன இயந்திரத்தினுடைய இயக்கத்தில் அந்த ஒரு இயந்திரத்தினுடைய குறுக்குவட்டு பகுதியில் இங்கே தரப்பட்டிருக்கு இது ஒருக்கா கவனிங் சரிதானே இங்கே கவனிங்க இது வந்து ஸ்பார்க்கிங் பிளக் இதை பாருங்க ஸ்பார்க்கிங் பிளக் தீப்பொறி சொருகி ரைட் இதில் பாருங்க இந்த பக்கம் ஒரு வேல்வு இருக்குது இந்த பக்கம் ஒரு வேல்வு இருக்குது சரி இல்லோ இந்த வேல்வை இயக்குறதுக்கு மேலே இருக்க பாருங்க இதில் கேம் அந்த நடுவில் இருக்கிற அச்சில் கேம் சாஃப்ட் அதிலிருந்து இயக்குற இந்த பகுதி கேம் ரைட் அடுத்த பார்த்தீங்கன்னு சொல்லிச்சுனால் இந்த வழிக்கலவை அதாவது உள்ளுழையிறதுக்கான பகுதி சரி இல்லோ இது வந்து வழிக்கலவை இந்த உருளை அரையக்கிற உள்ளுறையத்துக்கான பகுதி இந்த வழிக்கலவை உள்ளே நுழையிறதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கான இந்த வேல்வு இடப்பட்டிருக்க பகுதி தான் அந்த வேல்வு சரிதானே அடுத்த பாருங்கோ இதை சொல்கிறோம் நாங்கள் உள்விடு வேல்வுன்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த பகுதியில் இருக்குது இந்த இருக்குது இது வந்து எக்ஸ்ட்ரோஸ் வேல் வெளிவிடு வேல்வு இதில் இருக்கிறது வெளிவிடு வேல்வு அதே போல் இந்த வேல்வுகளை இறக்கிப்பிடித்து வைத்திருக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற பாதி மீள பழைய நிலைக்கு கொண்டு செல்வதற்காக பயன்படுத்த பகுதி அதாவது வேல்வு ஸ்ப்ரிங் சரியா இந்த பகுதி தான் எங்களுடைய தகனை அறை என்று நாங்கள் சொல்வோம் சரி இல்லோ இது வந்து சிலிண்டர் பிளாக் சிலிண்டர் பிளாக் சரி இல்லை அப்படியே அடுத்த பாருங்கள் இது இணைக்கும் தண்டு இணைக்கும் தண்டு இது வந்து கேம் சாப்டன்னு சொல்கிறோம் சுழற்றி தண்டு சுழற்றி தண்டு கேம் சாப்டன்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி பாருங்கோ இந்த நீல கலரில் இருக்குது இது வந்து நாங்கள் பார்த்த மட்டும் சொல்லிச்சினால் இயந்திர உருளையை சுற்றி அதனுடைய வெப்பத்தை தணிப்பதற்காக குளித்தல் நீர் செல்கின்ற அந்த துவாரம் கூலிங் வாட்டர் சுற்றோட்டம் நடை வருகின்ற அந்த பகுதி இதுதான் ஒரு நான்கடிப்பு இயந்திரத்தினுடைய குறுக்கவட்டு முக தோற்றமும் அதனுடைய பகுதிகள் அப்போ நான்கடிப்பு இயந்திரத்தில் நான்கு அடிப்பு செயல்முறைகள் நடைபெறுது அதில் முதலாவது அடிப்பு செயல் உள்ளூட அடிப்பு ரெண்டாவது அடிப்பு செயல்முறை அமுக்கடிப்பு மூன்றாவது அடிப்பு செயல்முறை வலுவடிப்பு நான்காவது அடிப்பு செயல்முறை வெளியகற்றல் அடிப்பு சரிதானே இனி அந்த அடிப்பு செயல்முறைகளை ஒன்றையும் நாங்கள் இங்கே விவரமாக இன்னி பார்ப்போம் இங்கே கவனிங்க பிள்ளையில் உறிஞ்சல் அடிப்பு அல்லது உள்ளடுப்பு அடிப்பு இன்டெக்ஸ் ஸ்டாக்குன்னு சொல்கிறோம் ரைட் உறிஞ்சல் அடிப்பின் போது ஒரு நான்கு அடிப்பு தீப்பொறி தகன எரிவற்றல் இயந்திரத்தில் நடைபெறுகின்ற பிரதானமான தொழிற்பாடுகளை நாங்கள் இங்கே பார்க்க போகிறோம் இல்லைங்க தானே அதாவது உறிஞ்சல் அடிப்புன்னு சொல்லிக்கல நாங்கள் ஒரு பெட்ரோல் இன்ஜினில் எங்களுக்கு உறிஞ்சலின் போது அதாவது எரிபொருளும் வாயுவும் ரெண்டும் கலந்த கலவையாகத்தான் இங்கே உள்ளே போகும் இந்த அடிப்பின் போது முதலாவது முசலமானது பிஸ்டன் டிடிசியிலிருந்து பிடிசி நோக்கி பயணிக்கும் உறிஞ்சல் அடிப்பில் டிடிசியிலேருந்து டொப் டெட் சென்டர் என்று சொல்கிறோம் டொப் டெட் சென்டர்லேருந்து பொட்டம் டெட் சென்டர் வரையும் முசலம் பயணிக்கும் ரைட் அப்படி முசலம் அந்த பயணிக்கிற அந்த சந்தர்ப்பத்தில் வெளியகற்றல் வால்வு மூடி இருக்கும் உள்விடு வால்வு திறக்கும் 
அப்போ உள்ளூடு வாழ்வு திறக்கும் பொழுது முசல முகத்தினால் எல்லைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிற அந்த உருளை அறையினுடைய கனவளவு முசலம் டிடிசியிலிருந்து பிடிசி போகும் பொழுது நகரும் பொழுது உருளை அறையின் கனவளவு அதிகரிக்கும் கனவளவு அதிகரிக்கும் பொழுது அங்கு அமுக்கம் குறையும் ஸோ அமுக்கம் குறையுது என்று சொல்லி சொன்னால் தானாகவே அமுக்கம் கூடிய இடத்திலிருந்து வழி அமுக்கம் குடைந்த இடத்தை நோக்கி நகர் இந்த செயன்முறைதான் அதாவது உள்ளடு படிப்பின் போது நடைபெறுகிறது முசல அறையினுடைய அமுக்கம் குறைவடைய கனவளவு அதிகரிக்க வளிமண்டல அமுக்கத்திலும் காட்டில் முசல அறையினுடைய அமுக்கம் குறைவாக இருக்கும் பொழுது வழிக்கலவை முசல அறையினை நோக்கி வரும் இதுதான் உள்ளடிப்பு செயன்முறைன்னு சொல்கிறோம் இந்த செயன்முறையின் போது தகன அறையின் தகன அறையினால் வந்து ஒரு பாரை விட குறைந்த அமுக்கம் காணப்படுறதால அதாவது கிட்டத்தட்ட அதாவது சைவரசம் ஒரு பார் தொடக்கம் சைவரசம் மூன்று பார் வரையிலான அமுக்கம் நிலவும் அது வளிமண்டல அமுக்கத்தில் காட்டிலும் குறைவாக இருக்கிறதால வழிக்கலவை முசல அறையில் நுழைகிறதுக்கு ஏற்ற வகையில் அமையும் சரிதானே இது உள்ளடு படிப்புன்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்போ அமுக்கம் கூடிய இடத்திலிருந்து அமுக்கம் குறைந்த இடத்தை நோக்கி அதாவது தகன அறையை நோக்கி உள்ளுடு வாழ்வு துவாரத்தின் ஊடாக இங்கே வழிக்கலவை நுழையுது சரிதான பிள்ளை கவனிச்சுக்கணும் இப்போ முசலம் வந்து பிடிசிஐ அடைந்ததும் உறிஞ்சல் அடைப்பு நிறைவுறும் ரைட் அப்போ இந்த உறிஞ்சல் அறுப்பு நிறைவுறுகின்ற போது முசலம் டிடிசியிலிருந்து பிடிசிஐ வந்தடைந்த அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அதாவது சுழற்றி தண்டானது ஓர் அரைவட்டத்தை பூர்த்தி செய்திருக்கும் சுழற்றி தண்டு ஓர் அரைவட்டத்தை பூர்த்தி செய்திருக்கும் அதாவது நூற்றி எண்பது பாகை சுழன்று இருக்கும் சுழற்றி தண்டு சரிதான பிள்ளைகள் ரைட் இங்கே காணி இதான் உள்ளடிப்பு செயன்முறையை காட்டுகின்ற ஒரு வரிப்படம் பாருங்கோ நான்கு இது உள்ளடிப்பு நடக்குது அடுத்தது இரண்டாவது அடிப்பு மூன்றாவது அடிப்பு நான்காவது அடிப்பு செயன்முறை சரிங்களா ஓர் அடிப்பின் போதும் என்ன நடைபெறுகிறது மாற்றம் என்றதை பார்த்துக்கொள்ளும் மீண்டும் ஒரு முறை பாருங்கள் உள்ளடுப்பு அடிப்பு இப்பொழுது நெருக்கல் அடிப்பு இப்பொழுது பவர் அடிப்பு நாலாவது எக்ஸாஸ் இந்த அடிப்பு செயன்முறைகளான ஒரு இயந்திரத்திற்குள்ள நிகழுது இதே மாதிரியான ஒரு செயன்முறை தான் இயந்திரத்தின் உட்பகுதியில் நிகழுது இதை நாங்கள் சாதாரணமாக இயந்திரம் இயங்கி கொண்டிருக்க பார்க்க இயலாது இப்படியான ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அனிமேஷன் மூலமாக தான் நாங்கள் பார்க்கலாம் இதே செயற்பாடு தான் இயந்திரத்தின் உள்ள அங்கே நிகழ்ந்து கொண்டு இருக்கு சரிதானே விளங்கிட்டா ரைட் இப்போ நாங்கள் அடுத்த செயன்முறைக்கு போவோம் காணி ரைட் உள்ளூட்டு அடிப்பு கூடிய வரிப்படத்தை வரைந்து அதனுடைய பாகங்களை குறிப்பிடுக என்று சொல்லி ஒரு வினா அமர்ந்து என்று சொன்னால் நீங்கள் உடனடியாக என்ன செய்யணும் என்று சொல்லினால் ஒரு இயந்திரத்தினுடைய குறுக்கு வட்டு வரிப்படத்தை வரைந்து அதில் அதனுடைய பாகங்களை குறிப்பிட வேண்டி வரும் நீங்கள் பெரிய அளவில் கணக்காட்சி யோசிக்க தேவையில்லை இயந்திரத்தை சிம்பிளாக அவருடைய அமைப்பை வரைந்து அந்த படத்தை குறிச்சிங்கன்னு சொல்லிச்சுனா உங்களுக்குரிய முழு புள்ளியும் கிடைக்கும் இங்கே காவனிங்க இயந்திரம் ஒன்று நான் கிரம் கிரைக்கு ரெண்டு கோடு போட்டுட்டீங்கள் நாலஞ்சு கோட்டை போட்டாலே இயந்திரமாக வந்துடும் அது இயந்திரத்தை குறுக்கு வட்டாக வந்துடும் கவனிச்சு கொள்ளுங்க ஒன்று ரெண்டு மூன்று இதை கொஞ்சம் கீழே போடுங்க நாலு இன்னொன்ற போடுங்க இப்படி ரைட் இப்போ இங்கே நாங்கள் விட்டுட்டு இங்கே வருவோம் இது இது வந்து இணைக்கும் தண்டு கனெக்டிங் டொட்டன் சொல்கிறோம் இதில் கிராங்க் சாப்ட் எப்படி இருக்கோம் ரைட் சுழற்றி தண்டு இப்போ மேலே வருவோம் இது வந்து இயந்திரத்தின் உருளை தலை ரைட் வேல்வ் ஒன்று போடணும் நீங்கள் இன்னொரு வேல்வு போடணும் உள்ளூடு வேல்வு வழிவிடு வேல்வு இதில் கொண்டு போடுங்க என்னத்த ஸ்பார்க்கிங் பிளக்கை போடுறேன் சரிதான பிள்ளையில் காணிச்சிக்கோ இப்போ குறிக்கணும் ரைட் இதை போட போகிறீங்கள் என்னது முசலம் முசலம் மட்டும் போடுறீங்கள் ரைட் இதில் வேணுங்க ரெண்டு வேல்வ் இருக்குது இந்த ரெண்டு வேல்வும் மேலே இருக்கிற வேல்வு இரண்டும் எப்பொழுதும் எங்களுக்கு என்ன விலையங்களாக இருக்கும் எப்பொழுதும் எங்களுக்கு அது அமுக்க விலையங்களாக இருக்கும்
அமுக்க வளையம் என்று சொல்ல போறீங்கள் கீழே இருக்கிற வளையம் உங்களுக்கு அப்பவும் எண்ணெய் வளையமா இருக்கும் எண்ணெய் வளையம் என்று சொல்லுவீங்கள் ரைட் அடுத்தது முசலம் குறிச்சிட்டீங்கள் எண்ணெய் வளையம் குறிச்சிட்டீங்கள் அமுக்க வளையம் குறிச்சிட்டீங்கள் அடுத்தது இது வெளிவிடு வால்வு வெளிவிடு வேல்வு ஒன்று போடுறீங்கள் இதை உள்விடு வேல்வு ஒன்று போடுறீங்கள் இதை தீப்பொறி சொருகி சொருகி என்று போடுறீங்கள் தீப்பொறி சொருகி இதை போடுங்க இணைக்கும் தண்டு இணைக்கும் தண்டு என்று போடுறீங்கள் இதை போடுங்க சுழற்றி தண்டு சுழற்றி தண்டு பிரதானமான பாகங்கள் எல்லாம் குறிச்சாச்சு பிரதான பாகங்கள் எல்லாம் குறிச்சாச்சு இப்படி நீங்கள் உபகரணங்களை பாச்சு கருவி உபகரணங்களை பாச்சு ஒரு நேர்த்தியான படத்தை கருவி இந்த பாகங்களை குறிச்சிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கான முழுப்புள்ளிகளும் வந்தமை ரைட் உள்விடு அடிப்பு ரைட் இப்போ உள்விட அடிப்பு செயின் முறையை குறுக்கு வெட்டு படம் வரைந்து அதனுடைய செயற்பாட்டினை விளக்குகன்னு சொன்னால் நாங்கள் முன்பு பார்த்த அதே விளக்கத்தை இந்த படத்துடன் வரைந்து குறித்தீர்கள்னு சொன்னால் உங்களுக்கான முழு புள்ளி அங்கே வழங்கப்படும் சரிதானே காணிச்சோம் நான் இப்போ அடுத்த விஷயத்து போம் எங்கே வாணி ரெண்டாவது அடிப்பு செயின் முறை நெருக்கல் அடிப்பு ரெண்டாவது அடிப்பு செயின் முறை நெருக்கல் அடிப்பு செயின் முறைக்கு போகிறோம் கம்ப்ரஸிங் ஸ்டாக் ரைட் அதாவது முதலாவது அடிப்பின் போது உள்ளுடு வால்வு திறந்து வாயு கலவை எரிபொருள் வாயு கலவை உள்ளுழைந்தது டிடிசியில் இருந்து முசலம் பிடிசி நோக்கி நகர்ந்தது அந்த நகர்வோட பிடிசி அடைந்ததும் முதலாம் அடிப்பு நிறைவுற்று இப்போ ரெண்டாவது அடிப்பு செயின் முறையில் என்ன நடக்கும்னு சொல்லிச்சுனால் ரெண்டு வால்வுகளும் மூடிய நிலையில் இருக்கும் உள்ளுடு வால்வு மூடிய நிலையில் இருக்கும் வெளிவிடு வேலும் மூடிய நிலையில் இருக்கும் ரைட் இருக்கும் பொழுது முசல இயக்க ஆரம்பம் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்க போகும்னு சொன்னால் பிடிசி பொட்டம் டெட் சென்டரில் இருந்து ஆரம்பிக்க போகும் சரி எல்லா பிள்ளைகள் பொட்டம் டெட் சென்டரில் இருந்து டொப் டெட் சென்டர் வரையும் முசலம் நகரும் பொழுது அந்த தகன அறைக்குள்ளே இருக்கிற தகன அறைகள் அகப்பட்டு கொண்ட வழி கலவை எரிபொருள் வழி கலவை என்ன செய்யப்படும் சொன்னால் அதாவது முசல முகத்தினால உருளை தலையினுடைய இடம் வரையான எல்லைப்படுத்தப்பட்ட அந்த பகுதிக்குள்ள என்ன செய்யப்படும் தான் நல்லா நெருக்கப்பட போகும் ரைட் அதனால தான் நாங்கள் அதை அமுக்க அடிப்பு சொல்கிறோம் அமுக்க அடிப்பு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்படி நெருக்கப்பட்ட வழி கலவை என்ன நடக்கும்னு சொல்லி சொன்னால் அப்படி அமுக்கம் அனளவாக பதினெட்டு பார் வரையும் அதிகரிக்கும் அதே போல வெப்பம் நானூறு தொடக்கம் ஐநூறு பாக செல்சியஸ் வரைக்கும் உயரும் வலைக்கலை வெப்பம் அப்போ இந்த சந்தர்ப்பத்தில் முசலம் டிடிசியை அன்னிப்பதற்கு சற்று முன்னதாக தீப்பொறி சொருகி இந்த தீப்பொறி சொருகியிலிருந்து என்ன நடக்கும் சொன்னால் ஒரு ஃபயர் தீப்பொறி ஒன்று விடுவிக்கப்படும் தீப்பொறி ஒன்று விடுவிக்கப்படும் அந்த தீப்பொறி விடுவிக்கப்படுறதோட இந்த அமுக்க அடிப்பு நிறைவு சரியில்லா பிள்ளைகள் வடிவாக கவனிச்சு கொள்ளுங்கோ அமுக்க அடிப்பின் போது நான்கு அடிப்பு பெட்ரோல் இயந்திரத்தில் அந்த அமுக்கம் பதினெட்டு பார் வரை அதிகரிக்கும் அனளவாக அதே மாதிரி உருளை அறையினுடைய வெப்பம் நானூறு பாக செல்சியஸ் தொடக்கம் ஐநூறு பாக செல்சியஸ் வரையும் அதிகரிக்கும் முசலம் பிடிசியில் இருந்து டிடிசிஐ நோக்கிய பயணத்தில் டிடிசி அண்மிப்பதற்கு சற்று முன்னதாக தீப்பொறி சொருகி என்ன செய்யும் சொன்னால் தீப்பொறியை விடுவிக்கும் அவ்வாறு தீப்பொறி விடுவிக்கப்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்தோட இந்த அமுக்க அடிப்பு நிறை உற அங்கால என்ன நடக்கும் சொன்னால் வலு அடிப்பு ஆரம்பமாகும் ரைட் ஸோ வலு அடிப்பு ஃபாவ் ஸ்டோக்னு சொல்கிறோம் இதுதான் எங்களுக்கு இயந்திர இயக்கத்துக்கு தேவையான மிக முக்கியமான அடிப்பு இதை அடைவதற்கு தான் அந்த மூன்று அடிப்புகள் நிகழ்கின்றது நெருக்கல் அடிப்பு முடிவடைந்த பின்னர் எங்களுக்கு வலுவடிப்பு ஆரம்பமாகுது வலுவடிப்பின் போது 
ரெண்டு வால்வுகளுமே அதாவது உள்விடு வால்வும் வெளிவிடு வால்வும் மூடிய நிலையில் இருக்கும் அமுக்கடிப்பில் எப்படி இருந்ததோ அதே போலதான் வலுவடிப்பிலையும் வால்வுகள் இரண்டு மூடிய நிலையில் இருக்கும் முசலம் டிடிசியில இருந்து பிடிசி நோக்கி பயணத்தை ஆரம்பிக்கும் இந்த அடிப்பில் உருள அறையின் உள்ள ஒரு தகன நிகழ்வு நிகழ்ச்சி ஒன்று நிகழுது அமுக்கடிப்பின் இறுதியில் எங்கள் தீப்பொறை விடுவிக்கப்பட்டது ஏற்கனவே எரிபொருள் வலிக்கலவை நல்ல அமுக்கத்துடைய நல்ல வெப்பத்துடையும் இருக்குது அப்போ அதுக்குள்ள ஒரு தீப்பொறி ஒன்று விடுவிக்கப்படையக்கில் இருக்கிற எரிபொருள் தகனமடையும் அப்படி தகனமடையக்கில் அந்த உருளை அறையில் வெப்பம் ஆயிரத்தி ஐநூறு பாகை செல்சியஸ் வரையும் உயர் திட்டீர் உயர் அவ்வாறு வெப்பநிலை உயரும் பொழுது அதுக்குள்ள இருக்கிற வழி கூறுகள் விரிவடைந்து என்ன செய்யும் சொன்னால் வேகமாக முசலத்தலையின் மீது ஒரு உதைப்பை பிரயோகிக்கும் அப்போ அந்த உதைப்பினால் என்ன செய்யும் சொன்னால் முசலம் டிடிசியிலிருந்து பிடிசி நோக்கி மிக வேகமாக உந்தி தள்ளப்படும் இதுதான் வலுவடிப்பு சரியல்லா அவ்வாறு முசலம் உந்தி தள்ளப்படும் பொழுது அந்த முசல இயக்கம் காரணமாக முசலத்துடன் தொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற இணைக்கும் தண்டு இந்த இருக்கு இணைக்கும் தண்டு என்ன செய்ய சொன்னால் முசலத்தோடு சேர்த்து தள்ளப்படும் பொழுது அந்த இணைக்கும் தண்டுடன் தொடுக்கப்பட்டிருக்கிற இணைக்கும் தண்டு அதாவது இங்கே அதாவது எரிதல் நிகழ்ச்சியால் ஏற்படுகின்ற அந்த வலு சக்தி வெடிப்பின் மூலமாக முசல முகத்தின் மீது பிரயோகிக்கப்பட்டு முசலத்தை வேகமாக கீழ் நோக்கி தள்ள முசலத்தில் தொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற கனெக்டிங் டோட் அதாவது இணைக்கும் தண்டு வேகமாக தள்ளுப்படும் அந்த கனெக்டிங் டோட்டோடு தொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற சுழத்தி தண்டு என்ன செய்ய சொன்னால் அந்த இயக்கத்தை பெற்று சுழலும் சுழண்டு சுழற்றி தண்டுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஃப்ளைவீல் சக்தி சேகரிப்பு சில்லு பரப்பு சில்லுன்னு சொல்லுவோம் சக்தி சேகரிப்பு சில்லு அல்ல பரப்பு சில்லு பரப்பு சில்லு அந்த வலுவடிப்பின் போது உருவாக்கப்பட்ட சக்தியை தான் பெற்று ஏனைய மூன்று அடிப்பு செயல்முடக்கும் தேவையான சக்தியை சேமித்து வழங்கும் இதுதான் இந்த வலுவடிப்பின் போது நிகழ்வு சரியில்லாவில் ரைட் முன் கவனிங்க தகனாரேக்க தகனம் ஒன்று நிகழுது தகன நிகழக்கில் பாரிய வெப்பநிலை ஒன்று ஏற்படுது அந்த வெப்பநிலையால் உழுகிருக்கிற வழி வாய்க்கூறுகள் விரிவடையுது விரிவடைகிறதால் அது என்ன செய்யணும் முசலம் முகத்தின் மீது உதைப்பை ஏற்படுத்தியக்கில் அது வேகமாக முசலம் கீழ் நோக்கி தள்ளப்பட்டு அந்த தள்ளோட அந்த முசலத்துடன் சேர்த்து இணைக்கப்பட்டிருக்கிற முசலத்தையும் சுழற்றி தண்டையும் சேர்த்து இணைக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த இணைக்கும் தண்டு என்ன செய்யணும் முசலத்தின் மூலம் பெற்ற சக்தியை அப்படியே சுழற்றி தண்டுக்கு கடத்தும் சுழற்றி தண்டு அதை பெற்று என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் சக்தி சேகரிப்பு சக்கரத்துக்கு வழங்கும் ரைட் சக்தி சேகரிப்பு சக்கரம் அதை சேர்த்து வச்சு ஏனைய மூன்று அடிப்புகளுக்கும் தேவையான சக்தியை வழங்கும் இதனால் ஒரு இயந்திரம் தொடர்ச்சியான ஒரு இயக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் விளங்கு தானே ரைட் இது வலு அடிப்பு செயன்முறை ரைட் வலு அடிப்பு செயன்முறை நிறைவுறுகின்ற பொழுது நான்காவது அடிப்பாகிய வெளியகற்றல் அடிப்பு எக்ஸ்டோஸ் ஸ்டாக்ஸ் ஆரம்பம் சரி லவ்லேல் கவனி இப்போ தகனம் ஒன்று நடைபெறக்கில் அதில் தகன மீதிகள் வரும் அவ்வாறான தகன மீதிகள் எங்கே நிற்க போதுன்னு சொன்னால் இந்த உருளையினுடைய தகன அறையக்க நிற்க போதும் உருளையனுடைய தகன அறையக்க நிற்க போதும் அப்போ உருளையனுடைய தகன அறையக்கின்ற நிற்கின்ற அந்த தகன மீதிகளை வெளியேற்றினாத்தான் மீண்டும் உள்ளடுப்பு நிகழ்ந்து மீண்டும் அடுத்த அடிப்பு அணிகளுக்கு எதுவாமல் அதனால் முசலம் வலுவடிப்பு முடிந்த பிறகு அந்த வெளியீட்டு அடிப்பு ஆரம்பிக்குது இந்த அடிப்பில் என்ன நடக்கும்னா முசலத்தின் பயணம் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கப்போம் சொன்னால் அதான் பிடிசியிலேருந்து ஆரம்பிக்க போது பிடிசியிலேருந்து பொட்டம் டெட் சென்டரில் இருந்து டொப் டென்ட் சென்டர் நோக்கி டிடிசி நோக்கி பயணம் ஆரம்பிக்க போது பயணம் ஆரம்பிக்கிற அந்த சமயத்தில் வெடிவிடு வால்வு திறந்து கொள்ளும் வெளிவிடு வால்வு இங்கே திறந்து கொள்ளும் சரிதான பிள்ளையல் இதுவரையும் நான்கடிப்பு பெட்ரோல் இயந்திரம் பற்றி பார்த்தனாங்க சரிதானே நான்கடிப்பு பெட்ரோல் இயந்திரம் பற்றி பார்த்தனாங்க இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறது நான்கடிப்பு இயந்திரங்களில் அமுக்கரி பெட்ரோல் இயந்திரம் சரிதானே அதாவது அமுக்கரி பெட்ரோல் இயந்திரம்னா டீசல் இயந்திரம் பெட்ரோல் இயந்திரத்தை நான்கடிப்பு தீப்பொறி எரிபெட்டல் இயந்திரம்னு சொல்கிறோம் டீசல் இயந்திரங்களை நான்கடிப்பு அமுக்க எரிபெட்டல் இயந்திரங்கள்னு சொல்கிறோம் சரிதானே இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறது ரெண்டாவது டீசல் என்ஜின்ஸ் ஓகே ரைட் கவனிங்க இந்த டீசல் இயந்திரங்களில் டீசல் தான் எரிபொருளாக பயன்படுத்தப்படும் சரிதானே 
ஸோ இந்த இயந்திரத்துக்கும் பெட்ரோல் இயந்திரத்துக்கும் உள்ள சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்குது சின்ன சின்ன வேறுபாடுகள் இருக்குது உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதாவது தீப்பறி சொருகி டீசல் இன்ஜினில் இருக்காது பெட்ரோல் இன்ஜினில் இருக்கும் ரைட் அதே போல் டீசல் இன்ஜினில் பார்த்தீங்கன்னா உட்பாச்சி உட்பாச்சி பம்பி வெப்பமாக்கி சொருகி என்பன காணப்படும் இவைகள் பெட்ரோல் இன்ஜினில் இருக்காது சரிதானே அப்போ இது டீசல் இன்ஜினுக்கும் பெட்ரோல் இன்ஜினுக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகள்னு சொல்லி சொல்லலாம் நாங்கள் சரியில்லா விளையல் ஒரு காரணிங்கும் இது ஒரு டீசல் இன்ஜினுடைய குறுக்குவட்டு நான்கு அடிப்பு செயன் முறைகளையும் இங்கே காட்டியிருக்கிறோம் அதாவது உள்ளடு படிப்பு நடக்குது இங்கே அமுக்கடிப்பு இது வலுவடிப்பு இது வந்து வெளியேற்றல் அடிப்பு ஸோ பெட்ரோல் இன்ஜினுக்கும் டீசல் இன்ஜினுக்கும் இடையில் நான்கு அடிப்பு செயன் முறையில் சின்ன சின்ன வேறுபாடுகள் இருக்குது சரியில்லா அதை நாங்கள் இங்கே விட்டு பார்க்க வேண்டியிருக்குது மற்ற செயல்முறைகள் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் சின்ன சின்ன வேறுபாடுகள் மாத்திரம் நான்கு அடிப்பு பெட்ரோல் இயந்திரத்துக்கும் டீசல் இயந்திரத்துக்கும் இடையில் இருக்கு சரியில்லை அப்படியே அதை அதனால் இப்போ நீங்கள் விரிவாக பார்ப்போம் காணிங்க இந்த நான்கு அடிப்பு இயந்திரங்களில் டீசல் இயந்திரத்தில் இருக்கிற இந்த உட்பாட்சி உட்பாட்சி பம்பி மற்றது வெப்பமாக சொருகி இதுகள் தொடர்பாக அதன் செயற்பாடு தொடர்பாக பார்த்துட்டு இந்த நான்கு அடிப்பு இயந்திரத்தினுடைய இயக்க செயல் முறைகள் நான்கு அடிப்பு செயல் முறைகள் சம்மந்தமாக நாங்கள் பார்ப்போம் சரிதான விளையல் ஆய் காணிச்சோம் இல்லை எரிபொருள் உட்பாட்சி ஃபியூவல் இன்ஜெக்டர்னு சொல்கிறோம் எரிபொருள் உட்பாட்சி அதாவது ஃபியூவல் இன்ஜெக்டர் இது அமுக்க எரிவட்டல் இயந்திரங்களில் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுது அதான் டீசல் இன்ஜின்களில் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுது சரியல்லா இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எரிபொருள் பம்பில் இருந்து அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட அமுக்கத்துடன் சரியல்லா எரிபொருள் பம்பில் இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அமு அமுக்கத்துடன் உட்பாட்சியின் அறைக்கு வர்ற டீசலை மேலும் அமுக்கத்தை அதிகரித்து அதை வால்வு அந்த உட்பாட்சியினுடைய வால்வு மேலெழுந்து அமுக்கம் அதிகரிக்கும் பொழுது உட்பாட்சியினுடைய வால்வு மேலெழுந்து என்ன செய்யும்னு சொல்லி சொன்னால் அதாவது எரிபொருள் நுண்துகள்களாக உடைக்கப்பட்டு நுண்துணிகளாக உடைக்கப்பட்டு உட்பாச்சல் துவாரத்தின் வழியாக இந்த உருளை அறையினுள் என்ன செய்யப்படும் சொன்னால் டீசல் ஸ்ப்ரை பண்ணும் அந்த வேலையை செய்கிறது அதாவது ஃபியூவல் இன்ஜெக்டர் ஃபியூவல் இன்ஜெக்டர் ஐ நான் ஃபியூவல் இன்ஜெக்டர் வந்து எப்படி இருக்குமனு சொல்லி நான் பாப் இது வந்து ஃபியூவல் இன்ஜெக்டர்னுடைய ஒரு குறுக்குவட்டு முகத்தோற்றம் இங்கே தந்திருக்குது அவருடைய பாகங்கள் இங்கே வரையப்பட்டிருக்குது இதான் அந்த உட்பாச்சல் துவாரம் சரியல்லா கீழே இருக்கு இந்த உட்பாச்சல் துவாரம் இந்த உட்பாச்சல் துவாரத்தினூடாகத்தான் என்ன செய்யப்படும் சொன்னால் டீசல் நொசல் பண்ணப்பட போகுது அதாவது விசிறுபட போகுது ரைட் ஸோ இதுக்கெல்லாம் உட்பாச்சல் பம்பின் ஊடாக என்ன செய்யப்படும் சொன்னால் இதுக்கெல்லாம் நாங்கள் எரிபொருளை அனுப்பும் பொழுது ஒரு ப்ரெஷரோட அனுப்பும் அமுக்கத்தோடு அனுப்பும் பொழுது அது மேலும் இந்த உட்பாட்சியுடன் உழைக்கல இன்னும் அமுக்க மதியத்தை என்ன செய்யும் சொல்ல அந்த வேல்வ் வந்து மேலழும் வேல்வ் மேலழுக்கில் இதுக்குள்ளால் ரிலீஸ் பண்ணப்படுகின்ற அந்த எரிபொருள் உயர் அமுக்கத்தை அடையும் பொழுது இந்த உட்பாச்சல் துவாரம் வந்து மிகச் சிறிதாக இருக்கும் நுண் துவாரகமாக இருக்கும் அந்த நுண் துவாரத்துக்களால் அவ்வளோ அமுக்கத்துடன் டீசல் வெளியேற முற்படும் பொழுது அது சிறு சிறு துகள்களாக உடைக்கப்படும் சரி அதனால தான் அந்த டீசல் விசிறப்படுகின்ற நிலைக்கு வருது அதை நேரடியாக என்ன செய்யும் சொன்னால் கொண்டு போய் அதாவது தகன அறைக்குள்ளே சிலிண்டர் அறைக்குள்ளே அது விசிறும் ரைட் அப்போ இது இந்த உட்பாட்சியினுடைய ஒரு குறுக்குவட்டு படம் மேலும் நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் இங்கே எரிபொருள் உட்பாட்சி பம்பிகளை அடுத்தது எரிபொருள் உட்பாட்சி பார்த்தோம் இந்த உட்பாட்சிக்கு அமுக்கத்துடன் டீசலை அனுப்புகிற எரிபொருள் உட்பாட்சி பம்பிகள் ரைட் ஃபியூவல் இன்ஜெக்டர் பம்ப் இதில் பிரதானமாக ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று உள்ளமைந்த உட்பாட்சி பம்பி ரெண்டாவது வந்து பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் சுழல் வகையான உட்பாட்சி பம்பி சரியில்ல பிள்ளையில் ஒன்று உள்ளமைந்த உட்பாட்சி பம்பி ரெண்டாவது சுழல் வகை உட்பாட்சி பம்பி ரெண்டு பம்பிகளுடைய படங்களை நாங்கள் இங்கே போட்டிருக்கிறோம் அதை பார்த்துக்கொள்ளுங்க அந்த அமைப்பை பார்த்துக்கொள்ளுங்க எங்களுக்கு தேவையானது எங்களுக்கு தேவையானது இந்த எரிபொருள் உட்பாட்சி பம்பின் வேலைகள் பிரதானமான வேலை என்ன பிரதானமான தொழில் என்னன்னு சொன்னால் பார்க்கணுங்க 
இவர் என்ன செய்கிறாருன்னு சொன்னால் தகனத்துக்கு தேவையான எரிபொருண்ட அளவை குறித்த சந்தர்ப்பத்தில் சேனை நான்கு சிலிண்டர்ஸ் இருக்குது அந்த சிலிண்டர்ஸுக்கு எந்த சந்தர்ப்பத்தில் அங்கே எரிபொருள் தேவைப்படுது எவ்வளவு எரிபொருள் தேவைப்படுதுன்றத குறித்த சந்தர்ப்பத்தில் உரிய அமுக்கத்துடன் அந்த சிலிண்டருக்கு வழங்குவதற்கான வேலையை செய்கிறதான் இந்த எரிபொருள் உட்பாட்சி பம்பின்ற பிரதானமான வேலை சரியலாம் அதோட எரிபொருள் உட்பாட்சல் பம்பின்ற அதாவது கீழ்ப்பகுதியில் ஒரு சீப்பு தண்டு இருக்கும் சீப்பு தண்டு சரியலாம் அப்போ அதன்ற ஒரு ஒரு பகுதியில் ஒரு முனையில் நேரப்படுத்துகின்ற பற்சில்லு அதாவது நேரப்படுத்த பற்சில்லு பொருத்தப்பட்டிருக்கும் டைமிங் செயின் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் அதனால் அந்த டைமிங் செயினோட ஏற்படுத்தப்படுகிற நேரப்படுத்தல் பொறிநுட்பம் காரணமாக என்ன செய்யும்னு சொல்லினால் இந்த பம்பியில் இருந்து எந்த சிலிண்டரில் எந்த சந்தர்ப்பத்தில் பலு அடிப்புக்கு முன்னரான நிலை சாரி அமுக்க அடிப்பினுடைய இறுதி சந்தர்ப்பம் சில அங்கே டீசல் என்ன செய்யப்படணும்னு சொல்லினால் அந்த சிலிண்டர் அறைக்குள்ள வழங்கப்படணும் அந்த நேர காலப்படுத்தல இந்த பகுதி செய்து கொள்ளும் இது இந்த பம்பினுடைய கீழ்ப்பகுதியில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் அதன் மூலமாக அந்த சிலிண்டருக்கு என்ன செய்யப்படும் அமுக்கத்துடன் கூடிய எரிபொருள் விடுவிக்கப்படும் சரி ஆனே அதனால் அது அந்த நான்கடிப்பு செயன்முறை வலுவடிப்பு செயன்முறை இலகுவாக இடம்பெறதுக்கு அது வலுவாக இருக்குது இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த படத்தில் நடக்கிற செயன்முறையை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வடிவாக விளங்கும் பார் பார்த்துக்கொள்ளுங்க இதில் ஆறு உருளைகள் நாங்கள் நான்கு சிலிண்டரை பார்த்துக்கொண்டு இதில் ஆறு சிலிண்டர்கள் இருக்கிற ஒரு இயந்திரத்தில் எந்தெந்த சந்தர்ப்பத்துக்குள்ள எந்தெந்த சிலிண்டருக்கு எரிபொருள் எப்படி வழங்கப்படுகின்றது என்ற ஒரு அமைப்பு இங்கே உங்களுக்கு வீடியோவாக காட்டப்படுது இதில் பார்த்தீங்கன்னா விளக்கம் சாதாரணமாக அதாவது ஃபியூவல் டேங்கிலிருந்து எரிபொருளை எரிபொருள் டேங்கிலிருந்து எரிபொருள் எடுத்து அதை எரிபொருள் பம்பிக்கு வழங்கி அந்த எரிபொருள் பம்பி மூலமாக இந்த இன்ஜெக்டர் பம்புக்கு வழங்கப்பட்டு அந்த பம்பு என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் எப்படி எங்களுக்கு அதாவது பிரித்து வழங்குது நேரப்படுத்தி வழங்குதுன்ற விஷயத்த நாங்கள் இங்கே காட்டியிருக்கிறோம் எவ்வளோ அமுக்கத்தோட வழங்குதுன்ற விஷயத்த இந்த படம் உங்களுக்கு காட்டுது இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் திரும்ப திரும்ப பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இலவகாக புரிஞ்சு விடும் சரியல்லா அதே போல் ஒரு எரிவல் பம்பியுடைய தொழிற்பாடு எப்படி இருக்குது என்று சொல்லி நீங்கள் இதில் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஒரு கேம் கேம் சாப்பிட்ல இருக்கிற அந்த கேம் நேரப்படுத்தல் பச்சிலோட இது இருக்கிற அந்த கேம் அந்த சுழந்து விரைக்கில் இங்கே என்ன செய்ய சொன்னால் அந்த வேல்யூ அமர்த்தப்பட்டு உயர்த்தப்படுது அதனால் ஒரு இடைவெளி விரைக்கில் அமுக்கத்துடன் கூடிய எரிபொருள் இங்கே வந்து அப்படியே என்ன செய்ய சொன்னால் இன்ஜெக்டர் நொசல்ஸுக்கு வருது சேனை எரிபொருள் உட்பாட்சிக்கு வருது உட்பாட்சி பம்பிலிருந்து உட்பாட்சிக்கு வருது உட்பாட்சி மூலம் என்ன செய்யப்படும் சொன்னால் உருளை அறையில் அது விசிறப்படும் இந்த பாருங்க அப்போ இந்த செயல்முறை எங்களுக்கு என்ன செய்ய சொன்னால் தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டிருக்கும் ரைட் விளங்கிட்டாப்ல அப்போ இதோட இதனுடைய மிகுதி பகுதிகள் அடுத்த நாங்கள் இனி பார்க்க போகிறோம் என்று சொல்லிச்சினால் இதில் நான்கடிப்பு டீசல் இன்ஜினுடைய செயற்பாடுகளை நாங்கள் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் இப்போ இதுவரையும் நாங்கள் பார்த்த விஷயம் ஒன்று அதாவது இந்த இயந்திரம் ஒரு வாகனத்தினுடைய பகுதிகளில் முதலாவது பிரதான பகுதி இயந்திரம் அந்த இயந்திரத்தினுடைய தொழிற்பாட்டுக்கு உதவி செய்கின்ற பகுதிகளை பார்த்துருக்கிறோம் அதே மாதிரி அந்த இயந்திரத்தின் வகைகள் பிரதானமாக எப்படி வகைப்படுத்துறன்னு சொல்லி பார்த்தனாங்கள் நான்கடிப்பு இயந்திரம் இரண்டடிப்பு இயந்திரம் எரிபொருள் நுகர்ச்சியை வச்சுக்கொண்டு பெட்ரோல் இயந்திரம் டீசல் இயந்திரம்னு சொல்லி பார்த்தனாங்கள் அதில் பெட்ரோல் இயந்திரத்தினுடைய நான்கடிப்பு செயன்முறை முழுமுதமாக நாங்கள் பார்த்து முடிச்சிருக்கிறோம் டீசல் இயந்திரத்தினுடைய நான்கடிப்பு செயன்முறை பார்ப்பதற்கு முன்னர் டீசல் இயந்திரத்தினுடைய பெட்ரோல் இயந்திரத்தில் இல்லாத சில பாகங்கள் இருந்தது அந்த பாகங்கள் சம்பந்தமாக இங்கே நாங்கள் விரிவாக பார்த்துருக்கிறோம் இனி அடுத்த வகுப்பில் நாங்கள் நான்கடிப்பு டீசல் இயந்திரத்தினுடைய செயற்பாடுகள் எவ்வாறு அமைய போதுன்றது சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஆகவே பிள்ளைகள் நீங்கள் இதை வடிவாக படித்து இந்த பகுதிக்குள்ள எங்களுடைய கடந்த கால வினாத்தாள்களில் பல வினாக்கள் வந்திருக்குது அந்த வினாக்களை எடுத்து இந்த பகுதியில் ஒப்பிட்டு பாருங்கள் அதில் இருந்து விடைகளை தேடிக் கொள்ளுங்கள் மேலதிகமாக நாங்கள் இந்த பகுதியை முடித்ததும் அந்த கடந்த கால வினாத்தாளில் இருக்கிற வினாக்களுக்கு விடை அளிக்கிறதுக்கான விஷயத்துக்கு இலகுவாக இருக்கும் அது நாங்கள் இறுதி வகுப்பில் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் நன்றி